वेलकम टू द इमरान अकेडमी आई एम डिस्कसिंग विद यू जनरल मैथमेटिक्स ऑफ टेंथ क्लास पंजाब टेक्स बुक कोड लाहौर यूनिट नाइन द नेम ऑफ द यूनिट इज एरियाज एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज इज नाइन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन द साइड ऑफ एन इक्वलेटल ट्राइंगल इज सिक्स सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं जी फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये है जी हमारे पास फार्मूला जो है एरिया का एरिया इक्वल होता है अंडर रूट थ्री बाय फोर इंटू ए स्क्वायर ए इज द साइड ऑफ एन इक्वलेटरल ट्रायंगल तो यहाँ पे ए दी हुई है सिक्स <coughs> यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं ए की जगह पर सिक्स पुट कर लेते हैं तो सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स और फोर से इसकी कटिंग कर सकते हैं फोर वन जार फोर फोर नाइन जार थर्टी सिक्स तो अगर हम इसको ऐसे ही लिख लें तो ये हमारे पास एरिया आ गया जी ऑफ एन इक्वलेटरल ट्रायंगल एंड दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन Just remember the formula and everything will be nice and fine. Next question is: <coughs> Find the area of a right triangle with legs 12 cm and 35 cm. So, this right angle triangle is which one angle is 90 ka hota hai. First, can we this way? सपोज कि यहाँ पर राइट एंगल है 90 का एंगल यहाँ पे है तो एक साइड फर्ज करें 12 है एक 35 है इसका एरिया फाइंड करना हमने एरिया ऑफ ट्राई एंगल जो है उसका फॉर्मूला होता है 1 बाई टू बेस इंटू हाइट या अल्टीट्यूड कह लें बेस इंटू अल्टीट्यूड तो किसी को भी यहाँ पे वैल्यूज लगा लें अल्टीट्यूड और बेस की वैल्यूज लगाई इसकी इसके साथ कटिंग हो सकती है ऐसे बाकी इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सिक्स को थर्टी फाइव से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया जी Move to the next question. हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द बेस ऑफ ए रेक्टेंगल इज थ्री टाइम्स इट्स ऑल्टीट्यूड अच्छा चलें पहले हम इसके रेक्टेंगल बना लेते हैं और फिर उसके अंदर बात करते हैं कि क्या बात हो रही है फर्ज करें ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है Not drawn to scale. तो ये है जी रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की एक साइड जो है ना सपोज ये 
बेस है एक्स इसको कह दिया तो इसका ऑल्टीट्यूड जो है वो थ्री एक्स है ये बेस है ये ऑल्टीट्यूड है सपोज द एरिया ऑफ और इसका एरिया जो है वो इतना दिया हुआ है वन फोर्टी सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है <coughs> अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो बराबर होता है आ, बेस इनटू हाइट कह लें या ऑल्टीट्यूड कह लें तो बेस जो है वो x सपोज हमने की है और ऑल्टीट्यूड उस थ्री टाइम्स x है और एरिया दिया 147 तो ये बन गया जी थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन तो 147 डिवाइडेड बाय थ्री इक्वल एक्स स्क्वायर और थ्री से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है फोर्टी नाइन तो इसका स्क्वायर रूट ले लें जस्ट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन एंड यू विल गेट द आंसर एज सेवन इसका मतलब है कि इसकी बेस जो है वो सेवन है ये उसकी बेस है बेस इक्वल्स एक्स विच इज सेवन तो ऑल्टीट्यूड इसका इक्वल है थ्री एक्स यानी कि थ्री इंटू सेवन विच इज ट्वेंटी वन लें जी बेस जो है वो सेवन सेंटीमीटर आ गई और ऑल्टीट्यूड जो है वो ट्वेंटी वन सेंटीमीटर आ गया और दैट इज दी आंसर टू दिस प्रॉब्लम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द बेस ऑफ ए पैरालोग्राम हुज ऑल्टीट्यूड इज एटीन सेंटीमीटर एंड हुज एरिया इज तो ये है हमारे पास एक पैराललोग्राम थोड़ी सी रेक्टेंगल से ये डिफरेंट है <coughs> तो इसमें एरिया दिया हुआ थ्री मीटर स्क्वायर जबकि इसकी इसका ऑल्टीट्यूड उसने दे दिया है कि ये ऑल्टीट्यूड इसने इसकी यानी कि हाइट एटीन सेंटीमीटर दी हुई है <coughs> तो कह रहा है बेस फाइंड करें ये बेस जो है ये क्या होगी <coughs> अच्छा जनाब <coughs> चलिए तो एरिया इसका जो है आ, एरिया जो है वो बेस को मल्टीप्लाई कर लें ऑल्टीट्यूड के साथ तो ये आपका एरिया आ जाएगा एरिया उसने थ्री मीटर स्क्वायर दिया हुआ है जबकि बेस नहीं दी हुई फाइंड करनी है ऑल्टीट्यूड जो है वो एटीन सेंटीमीटर दिया हुआ है अब ये सेंटीमीटर जो है इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम हंड्रेड से डिवाइड कर लेते हैं जी इसको आप और मैं ऑफ कोर्स तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं 18 मीटर स्क्वायर 3 मीटर स्क्वायर और ये 18 मीटर जो है 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है और 18 मीटर इधर आके डिवाइड हो जाएगा यानी 100 इधर जाके जरब हो जाएगा और 18 एम जो है इधर आके तकसीम हो जाएगा एक एम से एम कैंसल बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तीन इकम तीन तीन छः के अठारह सौ को आपने तकसीम करना है छः के साथ यू कैन ऑलवेज यूज द कैलकुलेटर एज वेल तो 
کیلکولیٹر استعمال کرنے پر ہمارے پاس آ گیا جی سکسٹین پوائنٹ سکس 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 تو یہ آ گیا سینٹی میٹر اوکے جی بلکہ یہ میٹر میں آگیا ہے یہ یہ کس میں آگیا ہے جی ہمارے پاس سینٹی میٹر میں نہیں آیا یہ یہ میٹر میں آگیا تو اسے ہم سینٹی میٹر میں چینج کر سکتے ہیں اگر انڈرڈ سے اس کو ملٹیپلائی کر لیں تو بیس ان سینٹی میٹر will be ادھر ڈیوائیڈ کیا تھا ہم نے ادھر ملٹیپلائی کریں گے تو اگر سینٹی میٹر میں چینج کرنا تو یہ آ جائے گا آنسر سینٹی میٹر یعنی ڈیسیمل پوائنٹ دو پلیسز آگے چلا جائے گا اوکے لیٹس موو ٹو دے نیکسٹ کوئیسٹن کوئیسٹن نمبر سیونٹین دی ایریا آف اپ پیرالیلو گرام ایز یہ اسی ٹائپ کا قویسن دوبارہ سے آگیا ہے اس طرح سے آپ کے پاس ایک پیرالیلوگرام ہے اس کا ایریا دیا ہوا ہے 144 سنٹی میٹر سکوئر فائنڈ اٹس آلٹیٹیوڈ آلٹیٹیوڈ فائنڈ کرنا ہے اور اس کی بیس دی ہوئی ہے 2 میٹر اوکے اب یہ میٹر میں دیئے ہوئے تو اس کو سینٹی میٹر میں کرنے کے لیے ٹو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کرنے گے یعنی اگر یہ سینٹی میٹر میں چینج کی جائے تو یہ ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی ہونے کے بعد ٹو ہنڈرڈ سینٹی میٹر ہو جائے گی لیں جی فارمولا لگاتے ہیں اسی طرح سے ایریا ایکول ہے بیس انٹو آلٹیٹیوڈ ایریا دیا ون فورٹی فور بیس ہمیں پتا نہیں ہے بیس ہمیں پتا ہے اور آلٹیٹیوٹ کا ہمیں پتا کرنا ہے بیس ٹو انڈرڈ ہے اور آلٹیٹیوٹ انناؤن چلیے جی اس کو ادھر لاکھ سے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ون ہنڈرڈ ان فورٹی فور ڈیوائیڈ بائی ٹو انڈرڈ جی ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس آنسر آ گیا 0.72 سینٹی میٹر اوکے جی یہ ہمارا آنسر ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس کوئیسن کی طرف کوئیسن نمبر ایٹ ہے فائنڈ دی ایریا آف دی ریکٹینگل ٹو میٹر لانگ اور ایٹین میٹر وائٹ اب یہ ہے جی ریکٹینگل جس کا ہر اینگل جو ہے وہ نائنٹی کا ہوتا ہے اس کا ایریا فائنڈ کرنا ہے جبکہ ادھر ہے جی ٹو میٹر اور ایٹین سینٹی میٹر ہے یہ سوری ٹو میٹر لانگ ہے اور ایٹین سینٹی میٹر یہ وائیڈ ہے اس کو میں ایٹین کر دوں یہ ایٹین سینٹی میٹر ہے تو یہ بھی میٹر میں کنورٹ کر لیں یا اس کو ٹو میٹر جو ہے یہ پھر ٹو ہنڈرڈ سینٹی میٹر ہو جائے گا چلیں ایسے کر لیتے ہیں اس کو سینٹی میٹر میں کنورٹ کر لیتے ہیں اوکے جی ایریا بیس انٹو آلٹیٹیوٹ کہہ لیں یا لینٹھ انٹو ویٹس کہہ لیں چلیں لینٹھ انٹو ویٹس کہہ لیں یا بیس انٹو آلٹیٹیوٹ کہہ لیں تو 
ಯಾಗ ಜಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಔರ್ ಏಟೀನ್ ಸೊ ಇನ್ಕ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಕಿಯ ತೋ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೇ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆ ಗಿಯ ಹಮಾರೆ ಪಾಸ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಲೆಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾಯಂಗಲ್ ತೊ ಭಾಯಿ ಸಾಬ್ ಈಕ್ವಿಲೆಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾಯಂಗಲ್ ಕಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಮಾರೆ ಪಾಸ ಏರಿಯಾ ಕಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಥ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಸೈಡ್ ಲೆಂಥ ಕಹ ಲೆ ಆಫ್ ಅ ಸೈಡ್ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಈಕ್ವಿಲೆಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾಯಂಗಲ್ ಮೇ ತೋ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಜೋ ಹೈ ವೋ ಈಕ್ವಲ್ ಹೋತಿ ಹೈ ಇನ್ ಲೆಂಥ ಇನ್ ಎ ಸೈಡ್ ಎ ಸೈಡ್ ಔರ್ ಎ ಸೈಡ್ ತೀನೋ ಕಿ ಲಂಬಾಯಿ ಬರಾಬರ್ ಹೈ ತೋ एरिया उसने दिया हुआ है फोर अंडर रूट थ्री और साइड हमने फाइंड करनी है तो कर लेते हैं जी ये फोर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये थ्री इधर आके अंडर रूट थ्री इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो अंडर रूट थ्री से अंडर अंडर रूट थ्री कैंसल और फोर को फोर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया सिक्सटीन ए स्क्वायर तो हमें ए चाहिए तो उसके लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे बहुत साइड्स का इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इधर भी तो सिक्सटीन का स्क्वायर रूट होता है फोर तो ये फोर सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ गया یعنی ہر سائڈ اس کی ایکویلیٹرل ٹرائنگل کی ایچ سائڈ جو ہے وہ فور سینٹی میٹر لانگ ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی تھانکس فور واشنگ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایکسرسائز نائن پوائنٹ تھری کریں گے جو والیم سے ریلیٹڈ ہے ریلیٹڈ Thanks for watching. Naim viewers ke liye message please do like share and subscribe the Imran Academy for more lectures in the future till the next lecture it's good bye.